നമസ്കാരം ന്യൂസ് ആൻഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പാവങ്ങളുടെയും അഗതികളുടെയും അമ്മ ഇനി വിശുദ്ധ അഗതികളുടെ അമ്മ ഇനി സെന്റ് തെരേസ ഓഫ് കൊൽക്കത്ത സെന്റ് പീറ്റീസ് ബസിലിക്കയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് കൊൽക്കത്തയിലെ വിശുദ്ധ തെരേസ എന്നായിരിക്കും മദർ തെരേസ അറിയപ്പെടുക സാർവത്രിക സഭയ്ക്കിനി മദറിനെ വണങ്ങാം ഈ വി ഈ വിഷയം ഇന്ന് ധന്യമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഈ ദിനത്തിൽ ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് പരിശോധിക്കുകയാണ് ചർച്ചയിൽ നമ്മോടൊപ്പം മുൻ ഡി ജി പി അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് ഒപ്പം ഫാദർ റെവൻ ഫാദർ ലോറൻസ് കുലാസ് ക്യാപ്റ്റൻ രാജു ചലച്ചിത്ര നടൻ വിശ്വഭദ്രാനന്ദ ശക്തി ബോധി ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരുന്നു അതിഥികളിലേക്ക് എത്തും മുമ്പ് ചെറിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് വിശുദ്ധരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് മദർ തെരേസ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളേവരും കാത്തിരുന്ന നിമിഷം ഇന്ന് ധന്യമായിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഈ ദിനത്തെ കാണുന്നു വത്തിക്കാനിലൊക്കെ ഇന്ന് കണ്ട ആ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ താങ്കൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു മദർ തെരേസയുടെ ജീവിതം നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന വിശുദ്ധരിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഞാൻ ഷാലോം ടെലിവിഷനിൽ അഞ്ഞൂറിലേറെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം മലയാളികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അഞ്ഞൂറ് പേരിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് മദർ തെരേസയുടെ ജീവചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നു ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായ അൽബേനിയയിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ഭരിക്കുന്ന കൽക്കട്ട എന്ന് പറയുന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലേക്ക് വന്ന മദർ തെരേസ അവിടെ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് മദർ മരിക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമുള്ള ജ്യോതി ബാസു വന്നിട്ട് ജ്യോതി ബാസുവാണ് ആ ശവസംസ്കാരത്തിന് മുഴുവൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ചെയ്തത് നൂറ്റിരുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്ര തലവന്മാരോ രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരോ എത്തിയിട്ടാണ് ആ ശവസംസ്കാരം നടത്തിയത് അത്രമാത്രം മദറിന് ലോകത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ മദറിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ജീവിതത്തെ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മദർ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ലൊറേറ്റോ കോൺവെൻറ്റ് വിട്ട് മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിസ് ചാരിറ്റീസ് തുടങ്ങി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ്റെ കാളി ധ്യാനത്തിലിരുന്ന കാളികട്ടിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ അകലെ പുതിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുകയാണ് ആ സമയത്ത് മദർ സ്വീകരിച്ച വേഷം തോട്ടികളുടെ വേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ തോട്ടികൾക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മൾക്കറിയാം ആ തോട്ടികളുടെ വേഷം ധരിച്ച് ആ തോട്ടികളിലെ ഒരാളിലെ പോലെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് എതിർപ്പുകൾ മദറിനുണ്ടായി പക്ഷേ ആ മദർ ആ എതിർപ്പുകളെയൊക്കെ വകവെക്കാതെയാണ് തൻ്റെ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുമ്പോട്ട് പോയത് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മദറിന് വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി ബി സി വേൾഡ് സർവീസ് മദറിനെ ഇൻവ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു ബി ബി സി വേൾഡ് സർവീസ് മദറിനോട് ചോദിച്ചു ഒരു പഴുപ്പ് ഒലിക്കുന്ന രക്തം ഒലിക്കുന്ന ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയുടെ വ്രണം വെച്ച് കെട്ടാനും അത് കഴുകാനും രക്തം ഛർദ്ദിക്കുന്ന ഒരു ടി ബി പേഷ്യൻറ്റിനെ ചികിത്സിക്കാനും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല ബി ബി സി കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് പറഞ്ഞു മദർ പറഞ്ഞു തെരേസ എന്നൊരു കന്യാസ്ത്രീക്കും അത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആ പേഷ്യൻ്റ് ഈശ്വരനിൽ ഈശ്വരനെ ഞാൻ അവിടെ കാണുകയാണ് എന്നിട്ട് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ചിക്കാഗോ കോൺഗ്രസ് ഉദ്ധരിച്ച പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഒരു കൊട്ടേഷനുണ്ട് ദരിദ്ര നാരായണൻ അതായത് ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ നാരായണൻ ഈ ദരിദ്രനിലാണ് എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് മദർ തെരേസ ഓരോ ദാരിദ്ര്യമുള്ള വ്യക്തിയിലും ഓരോ രോഗിയിലും ആ ദൈവത്തെയാണ് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ രോഗിയിൽ ഈശ്വരനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈശ്വരനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതായിട്ട് ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മദർ തെരേസ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എൺപതുകളിൽ മദർ തെരേസയെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി മദറിനെ അവർ ചോദിച്ചു മദറെ മദറെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധയാണെന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നു ഇനി മരണശേഷം മദറിനെ സഭയൊരു വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ചാലോ മദർ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധയായി സ്വർഗത്തിൽ പോയി സ്വർഗത്തിലെ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നെ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ചാലും ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവരുടെയിൽ ഞാൻ ജീവിക്കും എന്നാണ് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും വളരെ ശ്രീ ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിലേക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ രാജു ഇവിടെ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള കാരണം താഴേക്കിടയിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്നാണ് അവിടേക്ക് തൻ്റെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ദൗത്യം ദൗത്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെ ഒക്കെയും തരണം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഒരു മൂലധനം പോലും
ഇന്ത്യക്കാരായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നാനാജാതി മതസ്ഥർക്കും മനുഷ്യ മാനവ രാശിക്ക് തന്നെ വലിയ നേട്ടമാണിത് അമ്മയുടെ ആ മനസ്സ് ഇന്നത്തെ കാലത്തിന് അമ്മ നമുക്ക് മാതൃകയാണ് അമ്മ എന്നുള്ളതിൻ്റെ നിർവചനം സംഗതി അമ്മ മാറ്റി കുറിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഒരു അമ്മ എങ്ങനെ വേണം ജീവിക്കേണ്ടത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ അമ്മ ജീവിച്ചത് ഒരു രണ്ട് വർഷം മുൻ മുമ്പേയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കൽക്കട്ടയിൽ പോയി അമ്മയുടെ കബിരിടം കാണാൻ പോയിരുന്നു എൻ്റെ മകൻ കൽക്കട്ടയിൽ ജോലിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ പോയി ആദ്യം പോയത് അമ്മയുടെ കബിരിടം കാണാൻ അവിടെ ഒരു 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 മ്യൂസിയം മാതിരി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നത് അമ്മ ഗ്ലൗസ് പോലും ഇടാതെ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയായ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും ഇടാതെ കംപ്ലീറ്റ് വളത്തെ കൈ കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഈ അമ്മ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ വലിയൊരു നേട്ടമാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ നമ്മുടെ കൊൽക്കട്ടായി വന്നിട്ട് അവിടെ ജീവിച്ചും പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴും ആ ഈ മിഷനറി ഓഫ് ചാരിറ്റിയുടെ ചുറ്റുപാടിന് താമസിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ മതസ്ഥരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് അമ്മയുടെ ചുറ്റും താമസിക്കുന്നത് കണ്ട ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ആ കബിരിടം കാണാനും തൊട്ട് വണങ്ങാനും ഒക്കെ വരുന്നത് അവിടെ തൊട്ട് വണങ്ങി ഒരു സ്ത്രീയുടെ അസുഖം വയറ്റിനകത്തെ ഒരു ട്യൂമർ മാറിപ്പോയെന്നുള്ള വലിയ വിശ്വാസം അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് അമ്മയുടെ പേര് മൂലം അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥത മൂലം ഒരു രോഗി രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് ഒരു കാരണം അമ്മയെ സെയിൻറ്റാക്കി ഫ്രാൻസിസ് മാപ്പ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിൻ്റെ ഒരു റീസൺ വേറൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അമ്മയുടെ കബിരിടത്തിൽ അതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വന്നാണ് തൊട്ട് വണങ്ങുന്നത് ഞാനും പോയി നെറ്റി അമ്മയുടെ കബിരിടത്തിൽ മുട്ടിച്ചതാണ് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സ് മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം ലഭിച്ചത് യെസ് തീർച്ചയായും മടങ്ങി എത്താം ഫാദർ ലോറൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അമ്മയെക്കുറിച്ച് വളരെ വാചാലരായി ആകുന്നു പറയാനൊക്കെ ഏത് പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ പോലും കാരണം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പീപ്പിൾ ടി വിയിൽ തന്നെ ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ജെയിൻ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം മദറിനൊപ്പം ശ്രീലങ്കയിലടക്കം യുദ്ധ ഭീതിജനകമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പോലും അവിടെ ചാരിറ്റി നടത്തി ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു ഏത് പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും അവിടെ ലക്ഷ്യമാണ് ദൗത്യമാണ് ആ ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഇത്രയേറെ കാരണം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പൗരോഹിത്യ സമൂഹം സന്യാസ സമൂഹമൊക്കെ സാംശീകരിക്കേണ്ട ഏറെ സാംശീകരിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ മദറിനെ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്നേ ദിവസം ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മദറെന്ന് പറയാനാണ് ആഗ്രഹം വിശുദ്ധ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കാരണം അമ്മ എന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഈ മദർ നമുക്ക് നൽകുകയാണ് യേശു ഈ ഒരു അമ്മയുടെ സങ്കല്പം ഒരു കഥയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യാത്രാമധ്യയെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് വഴിയരികിൽ വീണ് കടന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ തൻ്റെ മടിയിലിരുത്തി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതും അവൻ്റെ ഒരു സംരക്ഷണം നൽകി സ്വസ്ഥമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് പരിചരിക്കുന്നതുമൊക്കെ അമ്മ സ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഭാ ഭാവനയായി യേശു അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മദറിനെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചതായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ തന്നെ പറഞ്ഞത് ദൈവ കരുണ ഉദാരമായി നൽകിയ കൈമാറിയ ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വമാണ് മദർ ഏവർക്കും തൻ്റെ സാമീപ്യം മദർ ലഭ്യമാക്കി എന്നത് വലിയൊരു സവിശേഷതയാണ് മനുഷ്യജീവൻ്റെ മഹത്വമാണ് മദർ വിളിച്ചോതിയത് പ്രത്യേകിച്ച് ജനിക്കാത്ത കുഞ്ഞിൻ്റെ മഹത്വം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മഹത്വം വെറുക്കപ്പെട്ടവരുടെ മഹത്വം അങ്ങനെ ഇവരുടെയെല്ലാം സംരക്ഷകയായിട്ടാണ് മദർ തെരേസ മാറുന്നത് ജനിക്കാത്ത കുഞ്ഞാണ് ഏറ്റവും ബലഹീനവും ചെറുതും ദുർബലവുമെന്ന് മദർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ എന്ന ആ ഒരു നാമത്തേക്കാൾ മദർ എന്നൊരു നാമം തെരേസയ്ക്ക് കൽക്കത്തയിലെ തെരേസയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായി മാറുന്നത് ഇനി എന്ത് സന്ദേശമാണ് ഈ ഒരു വിശുദ്ധ നൽകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് തലത്തിൽ അതിനെ കാണാം ഒന്ന് സഭാ നേതൃത്വത്തിന് നൽകുന്ന സന്ദേശം അത് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ കടമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോ ടു ദ പെരിഫറീസ് എന്നാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പറയുന്നത് ഈ സുരക്ഷിതത്വങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചേരിയിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് ഇന്ന് വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഈ മദർ സഭാ നേതൃത്വത്തിന് നൽകുന്ന വലിയൊര
കോടിക്കണക്കിന് തന്നെ രൂപം മുടക്കി ദേവാലയങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനായിട്ട് ഈ സഭാ സമൂഹം മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഭവനം ഒരു സമ്മാനം എന്ന പദ്ധതി പോലെ ഭവനമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു കുറേ അധികം സഹായം ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് ഇവരാരും മുൻകൈ എടുക്കുന്നില്ല അതിലേക്ക് സഹായഹസ്തം നീട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈശ്വരനെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ചേരിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ ആണെന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം അവർ ഞാൻ തീർച്ചയായും എത്താം അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ വത്തിക്കാനിലും ഇന്ന് കണ്ട ആ ജന സദസ്സ് വളരെ റെക്കോർഡായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അഭൂതപൂർവമായ വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം തന്നെ വത്തിക്കാനിൽ കാണാൻ കാണുകയുണ്ടായി വത്തിക്കാനിൽ നിന്നും ഫാദർ ബിജു മടത്തിക്കുന്നതിൽ തത്സമയം നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ബിജു ഫാദർ ബിജു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ആരവം ആ കൂപ്പുകൈ ഒപ്പം ഭക്തിയോടുള്ള ആ ആർപ്പുവിളിയൊക്കെ ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു നേർ സാക്ഷ്യം എന്താണ് താങ്കളടക്കം അവിടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു മദർ തെരേസ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ രീതിയിൽ അടുത്ത് അറിയുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ സ്പർശിക്കുകയും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നത് ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിന് വളരെ ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം നമ്മുടെ തൊട്ട് കൺമുമ്പിൽ ജീവിച്ചു പോയ ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് ഇന്ന് സഭ വിശുദ്ധിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വത്തിക്കാനെ വത്തിക്കാനിൽ നിന്ന് വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ശരി മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞതല്ല മാർപ്പാപ്പ എന്ന പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമുക്ക് ടാൻജിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശുദ്ധിയെയാണ് വിശുദ്ധിയെ വിശുദ്ധിയാണ് നമ്മൾ മദർ തെരേസയിൽ കണ്ടതെന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണമാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടത് ആളുകൾ ശരിക്കും മദർ തെരേസയെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും എത്രമാത്രം ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിനും വളരെ മുമ്പ് തന്നെ വിശുദ്ധിയായി പരിഗണിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ് ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും യെസ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് എത്താം വിശ്വമദ്രാനന്ദ ശക്തിബോധി സ്വാമി കൂടി തത്സമയം ചേരുന്നു ശ്രീ ശക്തിബോധി മതേതരത്വത്തിന്റെ മുഖം തികഞ്ഞ മുഖം അവിടെ താൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അതിർവരമ്പുകളോ ജാതിയോ ദേശമോ ഒന്നുമില്ലാതെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആ മനസ്സ് മാത്രം മനസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൗത്യമാണ് പ്രധാനമെന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന് വിശുദ്ധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അനിവാര്യതയാണോ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കൂടി ആവശ്യമായിരുന്നുവോ എങ്ങനെ കാണുന്നു സ്വാമി ഇന്നത്തെ ദിനത്തെ വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട് മദർ തെരസ നമ്മുടെ കൽക്കത്തയുടെ മദർ തെരസ ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്ത ഈ ദിവസം വളരെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത് അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ എങ്ങനെ നിർവചിക്കണം എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അറപ്പില്ലായ്മയാണ് അമ്മ മക്കളുടെ ഏത് അഴുക്കും കളപം പോലെ പഞ്ചാമൃതം പോലെ ഏറ്റവും സുഗന്ധവാഹിയായ തീർത്ഥം പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മനസ്സുകൊണ്ടും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടും തയ്യാറാകുന്ന അറപ്പില്ലായ്മയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമ്മ എങ്കിൽ കുഷ്ഠരേഖികളായി വേഷം കെട്ടുന്നവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അമ്മ ചമയുന്നതിന് പകരം യഥാർത്ഥത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗികളായവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള അറപ്പില്ലായ്മ കാണിച്ച് ജീവിതം അതിനായി സമർപ്പണം ചെയ്ത ആ തെരുവിൻ്റെ തെരുവുമക്കളുടെ മുഴുവൻ അമ്മ വിശുദ്ധയായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അത് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും ചിത്രകാരൻ ഫ്രാൻസിസ് കോടം കണ്ടത്തിൽ ചേരുന്നു കോഴിക്കോട് നിന്നും ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് താങ്കൾ ഇന്ന് ആ വിശുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ അവിസ്മരണ മുഹൂർത്തം പകർത്തുയർ ക്യാൻവാസിൽ ഏക്ക് ചിത്രീകരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്മയുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ പുറത്താണോ മറക്കാനാവാത്ത സ്മരണകൾ എന്തെങ്കിലും ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭ ഈ വർഷം കരുണയുടെ വർഷമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് അതേ വർഷത്തിൽ തന്നെ അഗതികളുടെ അമ്മയായ മത തെരേസയെ വിശുദ്ധയായിട്ട് 
പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഭാരതീയരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അഭിമാനാർഹമായൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അമ്മയെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അമ്മ കോഴിക്കോട് വന്നപ്പോൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ചാണ് അവിടെ വെച്ച് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ചിത്രം സമ്മാനിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി ആ ചിത്രത്തിൽ അമ്മയുടെ മുഖമുണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മ അഴുക്കുചാലിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്ത ഒരു കുട്ടിയെ മാറോടണച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അത് അമ്മ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയന്നു അമ്മയ്ക്കത് ഇഷ്ടമായില്ലയോ എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ചിന്ത പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ മിനിറ്റിൽ അമ്മ എന്നെ നോക്കി ചിന്തി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഫ്രാൻസിസ് ഐ എം ഹാപ്പി ടു സീ ദാറ്റ് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ മുഖം അതിലില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ മിഷൻ എൻ്റെ കർമ്മം അതിലുണ്ട് എന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം അമ്മ കൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് അമ്മയുടെ കൂടെ വന്ന സിസ്റ്ററിനെ ആ ചിത്രം ഏൽപ്പിക്കുകയും മരിക്കുന്നത് വരെ അമ്മയുടെ മുറിയിൽ ആ ചിത്രം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായത് തൃശ്ശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് ആലപ്പാട് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ചുവരിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മദർ തെരേസയുടെ ചിത്രം ഏകദേശം അറുന്നൂറ് ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ ചിത്രം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാൻ അവിടെ എത്തിയത് അന്നത്തെ ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് യേശുദാസനും തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ അന്നത്തെ ബിഷപ്പ് മാർ ജേക്കബ് തൂങ്കിഴി പിതാവുമായിരുന്നു അന്നും അവർ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു സാധാരണ അമ്മയല്ല ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ അമ്മയാണ് അമ്മ എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം നമ്മിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്ന ഒരമ്മയാണ് അത് പാവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റൊരു അനുഭവം എനിക്കുള്ളത് ശ്രീ എം എഫ് ഹുസൈൻ വിശ്വവിഖ്യാത ചിത്രകാരനായിരുന്ന എം എഫ് ഹുസൈൻ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ കേന്ദ്ര ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്ന് പാരീസിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ഷഫാത്ത് ഹുസൈനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു തൃശ്ശൂരിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് എൻ്റെ മദർ തെരേസയുടെ ചിത്രം ഞാൻ അവിടെ ഒപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രം ഫ്രാൻസിസിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹുസൈൻ്റെ മകൻ ശ്രീ ഷഫാത്ത് ഹുസൈൻ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയ വിവരം അറിയുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്ന് എനിക്ക് തന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അതും അമ്മയുടെ കാര്യം തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കരുതുന്നത് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇടവേളയിലേക്ക് പോയ ശേഷം പെട്ടെന്ന് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിലേക്കും ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എത്താം ഇടവേളയിലേക്ക് ശ്രീ അലക്സ് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് ജാതി കോമരങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേട്ടയാടലിന് ഇരയാകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ശ്രീ ചരിത്ര ഈ അവരുടെ കർമ്മപഥത്തിലൂടെയുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിരുന്നു കാരണം അന്ന് സംഘപരിവാർ ശക്തികളൊക്കെ നടത്തിയ ഇട വേട്ടയാടലുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പുന്ന അനുഭവം വരെ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥകൾ നേരിട്ട് വന്നെങ്കിലും ഇന്ന് പണ്ട് കല്ലെറിഞ്ഞവർ ഇന്ന് വാഴ്ത്തപ്പാടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കാവ്യനീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലൊക്കെ വെല്ലുവിളികളെ ഏത് രീതിയിൽ നോക്കി കാണാൻ കഴിയും മദറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മദർ ലോകത്തിന് കൊടുത്ത വലിയൊരു സങ്കല്പമാണ് ഈ പിള്ളത്തൊട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അനാഥരായ കുട്ടികളെ എടുത്ത് വളർത്താൻ വേണ്ടി മക്കളെ ആവശ്യമില്ലാത്ത അമ്മയ്ക്കും അപ്പനും ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് തൊട്ടിലിടാം അങ്ങനെയുള്ള തൊട്ടിലിടുന്ന കുട്ടികളെ മദർ തെരേസ എടുത്ത് വളർത്താൻ തുടങ്ങി അവർക്ക് പേരിടേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു മദർ പറഞ്ഞു ഗീവ് ദം എൻ ഇന്ത്യൻ നെയിം മദറിന് വേണമെങ്കിൽ ആൻ്റണി എന്ന എൽസോത്ത് എന്നൊക്കെ പേരിടായിരുന്നു മദർ പറഞ്ഞു ഹിന്ദു പേരിടണമെന്നല്ല മുസ്ലിം പേരിടണമെന്നല്ല ക്രിസ്ത്യൻ പേരിടണമെന്നല്ല മദർ പറഞ്ഞത് ഗീവ് ദം എൻ ഇന്ത്യൻ നെയിം എന്നാണ് ആദ്യത്തെ കുട്ടിക്കെട്ട പേര് ദിലീപ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്കെട്ട പേര് അശോക് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പേര് ആ കുട്ടികളിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് മദർ ആ രീതിയിൽ പേരിട്ടു അതെ ആ തോട്ടികളുടെ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ ആദ്യം ആളുകൾക്ക് ഇത് തോട്ടിയുടെ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു മദർ തെരേസ ഒ
ആ മനുഷ്യൻ ആ മദറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫാക്ടറായി മാറി രണ്ടാമത് മദർ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ മദറിനെ ഭിക്ഷുകി എന്ന് വിളിച്ചു അതായത് ഭിക്ഷക്കാരി എന്ന് വിളിച്ചു മദർ അതിനുശേഷം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈന്ദവ സന്യാസിമാർ ഭിക്ഷ ചാതിക്കാൻ പോകുന്ന ചൊരക്കാത്തോട് എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മദർ പിന്നെ ദാനമായത് ഭവനത്തിന് മുമ്പിൽ ചെന്ന് മദർ പറഞ്ഞത് ഭിക്ഷാന്ദേഹി എന്നാണ് അതായത് ഹൈന്ദവ സന്യാസിമാർ ഭിക്ഷ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന വാചകമാണ് ഈ ഭിക്ഷാന്ദേഹി ആ ഭിക്ഷാന്ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മദർ ദാനധർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതൊക്കെ വളർത്തിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്ര പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന അവസരത്തിൽ ഭാരത രത്നം കൊടുത്തു ആ ഭാരത രക്തം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ടെലിവിഷൻ നമ്മളെല്ലാം കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ട് എം പിമാരെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ ഡിക്ടേറ്ററീസും ഉണ്ട് മദർ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സമയത്ത് എവ്രിബഡി സ്റ്റുഡപ്പ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് എല്ലാവരും ആ മദറിൻ്റെ ആ ആ പ്രതിഭാ വലയത്തിൽ വളരെ ഇമ്പ്രസ്ഡായിരുന്നു അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് ശകലം മാറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് വി ആർ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഹംബിൾഡ് ബിഫോർ എ സ്പിരിറ്റ് അതായത് മനുഷ്യ സ്ത്രീയേക്കാൾ ഉപരി ഒരു സ്പിരിറ്റാണ് മദറിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മതങ്ങൾക്കപ്പുറത്തായി ജാതികൾക്കപ്പുറത്തായുള്ള വലിയ പ്രവർത്തനം ആ പ്രവർത്തനം കണ്ടെന്തായാലും ബംഗാളികൾ മാതാവിന് ഒരു പേര് വിളിച്ചു അമീരി മാത എന്നാണ് അതായത് മരണമില്ലാത്ത അമറായ മരണമില്ലാത്ത മാതാവ് എന്ന് ബംഗാളി ഭാഷയിൽ വിളിച്ചു ഇന്ന് വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ മരണമില്ലാത്ത മാതാവായി മാതാവ് മദർ തെരേസ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ വീക്ഷണത്തിൽ മാതൃസ്തോത്രം എന്നൊരു സ്തോത്രം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അമ്മയെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്ക് ആദരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ സ്വന്തം അമ്മയുടെ മരണക്കിടക്കയിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിയ അത്ഭുതകരമായൊരു ഒരു ഒരു സംസ്കൃത ശ്ലോകമാണ് ഈ ഈ മാതൃസ്തോത്രം അതിനകത്ത് ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നു അമ്മ മക്കൾക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു ചെയ്യുവാൻ ഒരു മനുഷ്യനും അവൻ്റെ ഈ ജീവിതം കൊണ്ടോ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന പുണ്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ തിരിച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അമേരി മാതാക്ക് പ്രതിഫലം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ മനുഷ്യായുസ് പോരാ നിരവധി ജന്മങ്ങളിൽ കൊടുത്തെങ്കിലേ തീർച്ചയായും രാജു അതാണ് കാരണം എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും ചെറുപുഞ്ചിരിയോടുകൂടി സമാധാനം ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ കുഷ്ഠരോഗികളെ ഒക്കെ അടുത്ത് നിർത്തി ചികിത്സിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മനസ്സ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും കാരണം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹം പോലും അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസ സമൂഹം പോലും അവർക്ക് പോലും കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇതൊക്കെയാണോ ഇന്നും ഈ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കുന്നതിലൊക്കെ തന്നെ ആ വഴികളിൽ ധന്യമായത് സൂക്ഷ്മമായിട്ടും അമ്മയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതേമാതിരി നന്മയുടെ പ്രതീകങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാം അമ്മ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ അമ്മ ഈ ബോർഡർ ലൈൻ അമ്മയുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ ബോർഡർ ലൈൻ ബ്ലൂ കളർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് ഏത് പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചതാണ് ദൂരെ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രായമുള്ളവർക്കും അഗതികൾക്കും ഏഴകൾക്കും എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാം ഇത് മദർ തെരേസയുടെ കോൺഗ്രിഗേഷനിലെ കന്യാസിയമ്മമാരാണ് ഓടിച്ചെല്ലാം സഹായം തേടാം എന്താഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും പറയാം അവരോട് അതുവരെ കടന്നു ചിന്തിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള അമ്മയായിരുന്നു മുൻകൂർ കാണും പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ ബോർഡർ ലൈൻ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് അമ്മയുടെ കോൺഗ്രിഗേഷനിലെ കന്യാസിയമ്മമാരാണ് നമുക്ക് ചെല്ലാം അപ്രോച്ചബിളാണ് അക്സസബിൾ ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവിനാണ് അമ്മ ആ ബോർഡർ ലൈൻ ബ്ലൂ ആക്കി ബോ വളരെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ബോർഡർ ലൈൻ വെച്ചതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ എന്ത് അമ്മ ചെയ്താലും ശരി മാതൃകയാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കെല്ലാം മാതൃകയാണ് നന്മ ചെയ്താട്ടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചാട്ടെ ഡൂ സംതിങ് ഫോർ അതേഴ്സ് എന്നുള്ള വലിയ മെസ്സേജാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് അമ്മ ജീവിതം മൊത്തം കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൊണ്ടും അമ്മയെ സെയിൻറ്റാക്കിയതിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കത്തോലിക്ക ഡിനോമിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ലോകത്തിലെ മാനവരാശിക്ക് മൊത്തം ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അമ്മ അമ്മയെ സെയിൻറ്റായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാപ്പാപ്പയുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും അല്ലാതെ എല്ലാം കൊണ്ടും ആ തീരുമാനത്തിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു വലിയ നേട്ടമാണ് മാനവരാശിക്ക് തന്നെ വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ദിനം അതായത് ശ്രീ ക്യാപ്റ്റൻ രാജു വിശുദ്ധയാക്ക ശേഷവുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാളുകൾ
ഞാനെന്നുള്ള ഭാവം എന്നും എടുത്ത് കളയട്ടെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഞാനെന്നുള്ള ഭാവമില്ല അത് ആ മ്യൂസിയം പോയി കണ്ടല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരിക്കൽ പോലും അമ്മ അമ്മ വേഷം ധരിച്ച വലിയ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് നടക്കുക നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു യൗവനത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയായിരുന്നു അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല പാവപ്പെട്ട ഏഴകളെ നെഞ്ചത്ത് മാറോട് ചേർത്ത് കുഷ്ഠരോഗമുള്ളവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്ര ഫോട്ടോ വേണമെന്നറിയോ മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ ജീവിച്ച അമ്മ എല്ലാം കൊണ്ടും അർഹയാണ് ഈ സെയിൻ്റ് സ്ഥാനം ആ പദവി ദൈവം നമ്പരാ കൊടുത്തതിൽ സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും എക്സാമ്പിളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ ജീവിതം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എസ് വളരെ നന്ദി ശ്രീ ക്യാപ്റ്റൻ രാജു ഞങ്ങളോട് ഈ അവസരത്തിൽ വന്ന് ചേർന്ന് അഭിപ്രായം അറിയിച്ചതിന് ഫാദർ ബിജു മടത്തിക്കുന്നേൽ തിരുതി പിടിച്ച് കാരണം പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മരണശേഷം വിശുദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല പലരെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ വലിയൊരു കാലയളവിന് ശേഷമാണ് മദറിൻ്റെ മുന്നിൽ അത്തരം കീഴ്വഴക്കങ്ങളൊക്കെയും മാറ്റപ്പെടുകയായിരുന്നു മാറുകയായിരുന്നു അതുകൂടി മദർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതത്തിന് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു അംഗീകാരമായി മാറുകയായിരുന്നു മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മദർ തെരേസയുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ അപ്പോൾ ശരിക്കും സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഭയുടെ ഭീഷണത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന പക്ഷം ആരെ വേണമെങ്കിലും വിശുദ്ധനായിട്ടോ വിശുദ്ധിയായിട്ടോ പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ മദറിന്റെ സമയത്ത് മദറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ജോൺ ബോൾ മാർപ്പായ അതിനെ കഴിഞ്ഞ് മുമ്പ് വിശുദ്ധനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു മദറിനെ വാദ്യം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വിശുദ്ധിയാക്കിയില്ല എന്നൊരു സംവാദം ഇടയ്ക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരുന്നു ശരിക്കും മദർ തെരേസ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ തുറന്നു വെച്ച ഒരു പുസ്തകം പോലെ ഒരു പ്രകാശ ഗോപുരമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് മദറിന്റെ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് മദറിനെ അടുത്തറിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ തലത്തിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തന തലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മദറിന്റെ ശുശ്രൂഷാ മേഖലകളിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് ലോകം ശരിക്കും അംഗീകരിച്ച ഒരു കാര്യം കാരണം നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ പലരായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് മദർ ചെയ്തത് തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ജീവിത സാക്ഷ്യം കൊണ്ട് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പലപ്പോഴും മറ്റു പലരും കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ട് മദർ മാറുകയാണ് അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മദറിനെ വിശുദ്ധിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മദറിന്റെ മാതൃക ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കരുണയുടെ ജൂബിലി വർഷത്തിലാണെന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് കാരണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ അദ്ദേഹം പിടിച്ചു പറ്റുകയുണ്ടായി തന്റെ ലളിതമായ ജീവിതം കൊണ്ടും വ്യക്തമായ ദർശനം കൊണ്ടും ദൈവസേവനം അല്ലെ ക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും പ്രവർത്തികളിലൂടെ ആവണമെന്നും ദരിദ്രരോട് പ്രത്യേകിച്ച് സഭ ദരിദ്രരോട് പക്ഷം ചേർന്നാവണമെന്നും കരുണയിലൂടെ ആവണമെന്നും മാപ്പ ശക്തമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഈ കരുണയുടെ വർഷത്തിന്റെ ഒരു സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ലോകത്തിനും സഭയ്ക്കും വ്യക്തമായ ഒരു സന്ദേശം നൽകാനും വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ മദർ തെരേസയുടെ വിശുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം ഇങ്ങനെ അവസരത്തിൽ നടത്തിയത് തീർച്ചയായും ഫാദർ ലോറൻസ് ഇന്ന് സഭയിൽ സഭ എല്ലാ സഭകളിലും എടുത്തു നോക്കിയാലും ചില കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ ചില കീഴ്വഴക്കങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം തന്നെയാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഈ പല തിരുത്തലിനുമൊക്കെ വേദിയാകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അർത്ഥത്തിൽ വരുമ്പോൾ കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ മിഷണറീസിൻ്റെ ചാരിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ ഒക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാരണം മൂലധനം പോലും ഇല്ലാതെ ചാരിറ്റി നടത്തുക അത് വലിയൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് പണം ചിലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസുമായി സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് പണം ചിലവാക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം ചാരിറ്റിക്ക് ഇത് വലിയൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലല്ലേ മത ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ സന്യാസ സമൂഹമായാലും ഏത് മതവിഭാഗത്തിനുമൊക്കെയുള്ള തികഞ്ഞ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അത് വീണ്ടും കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനിവാര്യത എന്ന വണ്ണം ഇന്ന് വീണ്ടും മദർ എന്ന വാചകം ഉച്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു അനിവാര്യതയെ
ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ദരി ഭക്ഷണമില്ലാത്തവന് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ദാഹിക്കുന്നവന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് നഗ്നനെ ഉടുപ്പിക്കുന്നത് ഭവനമില്ലാത്തവന് പാർപ്പിടം നൽകുന്നത് കാരാഗ്രഹവാസിയെ പോയി സന്ദർശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് ഒരു ദരിദ്രന് ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പമാണ് യേശു ഇവിടെ വൽക്കുന്നത് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഈശ്വര ദർശനത്തിലേക്ക് മാനവികതയിലേക്ക് ജാതി മത ഭേദ വർഗ വർണ്ണ ഭേദം എന്നെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ദൗത്യം ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടുവെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ക്ഷണിക്കുന്നത് അത് സഭയെ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവനും ഈ ഒരു വിളിയിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് അതാണ് ശ്രീ വിശ്വഭദ്രാനന്ദ ശക്തിബോധി എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും സാംശീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ ഊടും പാ പാവമൊക്കെ ഉള്ള ആ രീതിയിലുള്ള വളരെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ജനമനസ്സുകൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഇട്ട് നൽകിയാണ് എന്തായാലും വിട പറയുന്നത് മതത്രേസ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്ന് വിമർശന വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ മതറിൽ നിന്നും സാംശീകരിക്കേണ്ട ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങളിലെ അത് കത്തോലിക്ക സഭ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സഭയൊന്നുമല്ല സന്യാസ സമൂഹം കൂടി ആ അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മദർ തെരസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കാൻ എൻ്റേതായ ഒരു എളിയ നിലയിൽ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുമാണ് ഞാൻ മദറിൻ്റെ ഒരു വലിയ ജീവിത സന്ദേശമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ വേദനയ്ക്ക് മതമില്ല ജാതിയില്ല ദേശമില്ല ഭാഷയില്ല ലിംഗമില്ല അത് വേദനയാണ് അപ്പോൾ വേദനയുടെ പരിഹാരവും ജാതി മത വർഗ ലിംഗ വർണ്ണ നിരപേക്ഷമായിരിക്കണം എന്നൊരു വലിയ സന്ദേശം മദർ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ആ പാഠം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സന്യാസിമാരും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തകരും ഏറ്റെടുത്താൽ നമ്മുടെ നാട് ഒരു പക്ഷേ ജാതി മതങ്ങൾ വിട്ട് മാനവരുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി വലിയൊരു വലിയൊരു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ വഴി തന്നെ തുറന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് ശരിക്ക് കേരളത്തെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും വേദനയ്ക്ക് മതമില്ല ജാതിയില്ല ദേശമില്ല വർണ്ണമില്ല ഭാഷയില്ല അതുപോലെ വേദനയുടെ പരിഹാരങ്ങൾക്കും ജാതി മത ദേശഭാഷ വർണ്ണ ലിംഗ ഭേദമന്യുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് വേദനയുടെ പരിഹാരത്തിന് ആവശ്യം എന്നൊരു സന്ദേശം മദർ തേരസ നമുക്ക് നൽകുന്നതായിട്ടാണ് എൻ്റെ വായന അനുഭവം യെസ് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് അതാണ് കാരണം അസഹിഷ്ണുതയുടെ തികഞ്ഞ കാലഘട്ടം ആ തികഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒപ്പം സഭയ്ക്ക് കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മദർ തെരേസയുടെ ഈ വിശുദ്ധ പദവി കൊണ്ട് പല നാളേക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുകയാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതല്ലേ അത് ഏത് സമൂഹമായിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഹിന്ദു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ എന്നോ മുസ്ലിം എന്നോ പറയുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതിന് ഏത് രീതിയിൽ ഇതൊരു പൂർണ്ണത കൈവരുന്നു രണ്ട് താരതമ്യങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് മദർ തെരേസ ജനിച്ച സ്കോപ്ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നു അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി മാസിഡോണിയയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഒരു ലക്ഷം സൈന്യമായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു പേർഷ്യ പിടിച്ചടക്കി ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് എല്ലാം കൂടെ രണ്ടര ലക്ഷം പേരെ കൊന്നു ഗ്രീക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു ബാക്കിയുള്ള അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത് ടു ഹോണ്ട് അലക്സാണ്ടർ എന്നാണ് പിശാജിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൊമ്പുള്ള അലക്സാണ്ടർ എന്നാണ് പക്ഷേ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എംപയറോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ധി പരമ്പരകളോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബമോ ലോകത്ത് നിന്ന് പരിപൂർണമായിട്ട് ഇല്ലാതായി അതേ മാസിഡോണിയയിൽ നിന്നാണ് മദർ തെരസ പുറപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്താണ് മദർ തെരസ എത്തിയത് ആയുധമില്ല സൈന്യമില്ല പണശേഷിയില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ മദർ തെരേസ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം പിടിച്ചടക്കി ലോകത്തിൻ്റെ ഹൃദയം പിടിച്ചടക്കി ഇതാ സഭയുടെ ഔന്നത്യത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധ പദവിയിലും എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് മദർ തെരേസയ്ക്ക് പേരിട്ടപ്പം അപ്പനമ്മയുടെ പേര് അഗ്നസ് ബൊജാസ്കി എന്നായിരുന്നു ഈ അഗ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു പദമാണ് സ്വന്തം ചാരിത്രം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ മരിച്ച ഒരു വിശുദ്ധയുടെ പേരാണ് ആ വിശു
ബലി കൊടുക്കുന്ന ആ ആടിൻ്റെ രോമം കൊണ്ടാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ തലയിൽ വെക്കുന്ന പാലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പേര് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പേരാണ് അപ്പനമ്മയുടെ പേര് ബജാസ്കി എന്നാണ് ഇത് റോ ഗ്രീക്ക് ഇതിഹാസങ്ങളിലെ ഒരു യോദ്ധാവിൻ്റെ പേരാണ് അജാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യോദ്ധാവാണ് ആ യോദ്ധാവ് രക്തം കൊണ്ട് കളിച്ച് യുദ്ധത്തിൽ രക്തമൊഴുക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ മതത്തെരേസ രക്തമൊഴുക്കുന്നതിന് പകരം രക്തമൊഴുകുന്ന ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയും രക്തമൊഴുകുന്ന ഒരു ക്ഷയരോഗിയും രക്തത്തെ ഇങ്ങനെ രോഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എയ്ഡ്സ് രോഗിയും ശുശ്രൂഷിച്ച് രക്തം തുടച്ച് വ്രണം വെച്ച് കെട്ടി അതിലുമ്മ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മതത്തെരേസായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഈ വലിയൊരു കമ്പാരിസൺ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് മതത്തെരേസയുടെ അങ്ങ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വരുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മതത്തെരേസയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം ഞങ്ങളൊരു നൂറ് കോടി രൂപ തരാം മതത്തെരേസ പറഞ്ഞു ഈ കരം എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ഗവൺമെൻറ് പിരിക്കുന്ന ഒരു പണമാണ് അത് ധർമ്മത്തിന് കൊള്ളുകയല്ല അത് ഈ ആശ്രയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ളില്ല മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് മാറി അവൻ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന പൈസ അതുകൊണ്ട് വേണം അതൊരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ മദർ തെരേസയുടെ പറഞ്ഞു അങ്ങൊരു മദർ തെരേസയ്ക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ മദർ തെരേസ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ മദർ തെരേസ പറഞ്ഞു നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷാൽ ബി ബിൽഡ് അപ്പ് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടാക്കരുത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും ഉണ്ടാക്കരുത് എപ്പോൾ ഒരു മതം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നോ ആ മതത്തെ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നശിപ്പിച്ചാളെ ഓർഗനൈസ്ഡ് റിലിജനെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നശിപ്പിക്കും മദർ തെരേസ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയില്ല ഒരു ആശുപത്രി തുടങ്ങിയില്ല ആശുപത്രി തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ പിറ്റേ ദിവസം ശമ്പളത്തിന് സമരം ചെയ്യും പിന്നെ രോഗികളുടെ ഇന്ന് ഫീസ് കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചെന്നായിരിക്കും ആരോപണം അതിനുശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടായാലും അതിൻ്റെ അഡ്മിഷനെ സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത പ്രശ്നം തുടങ്ങും ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ മദർ തെരേസ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയില്ല ഇന്ത്യയുടെ ഉപനിഷത്തുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് രോഗ ലോകാസമസ്ത സുഖനോ പൗന്തു ആ ഉപനിഷത്തുകളിൽ പറഞ്ഞ വാചകം ശരിക്കും നടപ്പാക്കിയത് മദർ തെരേസയാണ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനത്തിനും സുഖം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി സെൻറ്റർ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മദർ തെരേസ ഉണ്ടാക്കി ഈ സെൻറ്റർ ഇരിക്കുന്ന ചില സ്ഥലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇല്ല യമനിൽ മറ്റു സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആഫ്രിക്കയിലെ നീഗ്രോസും ബാൻഡൂസും ബിഗ്മീസും മാത്രമുള്ള സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ആറ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി മദർ തെരേസ ഓരോ സെൻറ്റർ തുടങ്ങി ഉപനിഷത്തുകളിൽ പറയുന്ന ലോക സമസ്ത സുഗുനോഭവം ശരിക്കും നടപ്പാക്കിയത് മദർ തെരേസ എന്ന പുണ്യവതിയാണ് യെസ് വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ശ്രീ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് വളരെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കൂടി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സമഗ്രമായി തന്നെ വിലയിരുത്തിയായിരുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പെട്ടെന്ന് മുടങ്ങിയത് ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് കോടം കണ്ടെത്ത് ഇങ്ങനെ ആ മതത്തിൻ്റെ ഒന്നും മതിലുകളില്ലാത്ത ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം എങ്ങനെ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാകും പണത്തിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ തൂക്കമോ ഒന്നുമില്ലാതെ ചാരിറ്റി ഈ അർത്ഥത്തിലൊക്കെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളാണോ അമ്മയോട് കൂടുതൽ ആ ഒരു ഉള്ളുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പമൊക്കെ വരാൻ ഇടയാക്കിയത് ഫ്രാൻസിസ് നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് ഒരു ചിത്രകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മദറിൻ്റെ ജീവിതം നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അല്പം കൂടി കരുണയുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കേന്ദ്ര സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരല്പം കൂടി കരുണയുള്ളവരായിരിക്കുക നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ഒരല്പം കൂടി കരുണ കാണിക്കുക നമ്മളുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരല്പം കൂടി കരുണ കാണിക്കുക നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ തട്ടിലും നമ്മുടെ കുടുംബിനികൾ ഒരല്പം കൂടി കരുണ ഈ കരുണ ഒരല്പം കൂടി കരുണ നമുക്കൊക്കെ കരുണയുള്ളവർ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കരുണയുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കാരുണ്യമില്ലാത്തവൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റേ അല്ല എന്ന് കരുതുന്നവനാണ് ഞാൻ അപ്പം ഒരു അതിനേക്കാളും ഒരല്പം കൂടി കരുണ ഈ പരിപാടി കണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായാൽ മദർ തെരേസയുടെ ജീവിതം ധന്യമായി അവരുടെ ജീവിതത്തിന് നമ്മൾ അർഹിക്കുന്ന വില
ഫാദർ എഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശുദ്ധയായാൽ ഞാൻ ഇരുളിൻ്റെ വിശുദ്ധയായിരിക്കും കാരണം സ്വർഗത്തിൽ എന്നെ കണ്ടുവെന്ന് വരില്ല ഞാനപ്പോൾ ഭൂമിയിലായിരിക്കും അവിടെ അന്ധകാരത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് പ്രകാശമേകാൻ ഇന്ന് മദർ തെരേസ വിശുദ്ധ തെരേസ നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ അന്ധകാരത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അല്പം കൂടി പ്രകാശമേകുവാനാണ് ഇന്ന് ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രകാശം എത്തണം എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായി തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ജനിക്കാത്ത കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു ജീവിത ശൈലി ഇന്നുണ്ടാകണം പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരിലും വിവാഹം കഴിയാത്തവരിലും ഇന്ന് ഒരുപാട് ഈ ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അബോർഷൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രവണത ഇന്ന് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ദി അൺബോൺ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വൾണറബിൾ ജനിക്കാത്ത ഒരു കുഞ്ഞാണ് ഏറ്റവും ദുർബലമായത് അപ്പോൾ അതിനോട് കരുണ കാട്ടേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത ഇന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ധാരാളം യുവതി യുവാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദിയിൽ മദർ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയോ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് പലരും പല മറുപടിയും പറഞ്ഞെങ്കിലും അവസാനം മദർ തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അൻ അൺബോൺ ചൈൽഡ് ജനിക്കാത്ത ഒരു കുഞ്ഞാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആദ്യമായി തിരിച്ചറിയുന്നത് എലിസബത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ കിടന്ന കുഞ്ഞ് സന്തോഷത്താൽ കുതിച്ചു ചാടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ജനിക്കാത്ത കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കുക തീർച്ചയായും സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഇടപെടേണ്ടി വരുന്നത് ശ്രീ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് താങ്കൾക്ക് കാരണം ഇത്ര ക്ഷമാശീലയായ ഒരു വ്യക്തി കാരണം മുഖത്തെ കാർപ്പിച്ചു തുപ്പുന്ന വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയോടൊക്കെ സ്വീകരിച്ച കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ അവിസ്മരണീയമായ മുഹൂർത്തം താങ്കൾക്ക് ഓർത്ത് പറയാൻ കഴിയുന്നത് മദറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ സംഭവം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മദർ ഭിക്ഷ യാചിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഈ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പൈസ പിരിക്കും അങ്ങനെ പിരിച്ചു പോയപ്പം അവരെ ഓപ്പൺ റോഡിൽ കാളികട്ടുള്ള റോഡിൽ വെച്ച് ഫലിസിക്കുകയും മുഖത്തേക്ക് തുപ്പുകയും ചെയ്തു ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനോട് മദർ പറഞ്ഞു അജ്ഞാത കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ വ്യക്തിക്ക് ക്യാൻസർ വരികയും അത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പഴുപ്പും ചലവും പുറത്തു വരുന്ന രീതിയിൽ അത് വ്യാപകമാവുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ നടു റോഡിലേക്ക് അദ്ദേഹം വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു എന്ന് മദറിന് വിവരം കിട്ടി മദർ നേരെ ചെന്ന് ആ മനുഷ്യനെ രണ്ട് കയ്യിലും പൊക്കിയെടുത്ത് നേരെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ ബാക്കിയുള്ള ആറ് മാസക്കാലം മദർ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൽക്കട്ടയിലുള്ളവർക്കെല്ലാം അത്ഭുതമായിരുന്നു കാരണം നടു റോഡിൽ വെച്ച് തീ ചീത്ത വിളിക്കുകയും മദറിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പുകയും ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയെ മദർ ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് അവസാനം ആ മനുഷ്യൻ്റെ നാക്ക് തളന്നുപോയി മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് മദറിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞു പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെതായ ഒരു കരച്ചിൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണീരായി പുറത്തു വന്നു അത് കണ്ടു തന്നവരെല്ലാം അന്ന് മദറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഈ സ്ത്രീ സത്യമായും ദൈവത്തിൻ്റെ അന്നേ വിശുദ്ധയാക്കപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അതാണ് ശ്രീ ശക്തിബോധി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാഷായ വസ്ത്രം അണിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ മൗരോ ഇത് ആരും ആയിക്കോട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്നേ വിശുദ്ധയായിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ശ്രീ സത്യ ശക്തിബോധി യാതൊരു സംശയവുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തിരുസഭ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധയാക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദൈവസമക്ഷവും ലോകസമക്ഷവും മനസാക്ഷി മനസാക്ഷിയുള്ള മനുഷ്യരുടെ സമക്ഷവും എന്നെ വിശുദ്ധയാക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധയെന്ന് പൂർണ്ണമായി ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മകൻ വ്യക്തിത്വത്തെ ഔദ്യോഗികമായി വിശുദ്ധ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന ചടങ്ങ് മാത്രമാണ് ഇന്ന് നടന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് ഇതാണോ എല്ലാത്തിന്റെയും ധന്യമായ മുഹൂർത്തം ഇന്നത്തെ അനിവാര്യത ഈ ദിവസത്തിന്റെ അവസാനമായി രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് നിർത്താം ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് 
അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ആൾക്കാരോട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് മദർ എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിയോട് കൂടിയാണ് ലോകത്തെ നേരിട്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെയും സങ്കടങ്ങളെയും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തോട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന പാവപ്പെട്ടവരെ പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിടുക അവർക്ക് കരുണയുടെ മുഖം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മദറിനെ വിശുദ്ധിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം അതിനകത്ത് പങ്കുവരാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ കാര്യമാണ് ഈ കരുണ മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മദറിന് എല്ലാ ജാതി വിഭാഗങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും ഈക്വലായിട്ട് പെരുമാറാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വ്യക്തിപരമായി സിമ്പിൾ ലൈഫ് ബട്ട് ഹൈ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് മദറിന് ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി അതായത് ഞങ്ങൾ പതിനൊന്ന് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൽക്കട്ടായി പോയി ജ്യോതി ബാസുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ശ്രമിച്ചിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞൊരു വിവരമുണ്ട് ജ്യോതി ബാസു റിട്ടേൺ ഓർഡർ കൊടുത്തിരുന്നു മദർ തെരേസയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കരുത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഷാൽ ബി ഗിവൺ എന്ന് അതാണ് അതാണ് ശ്രീ ശ്രീ ശക്തി മോദി താങ്കൾ കൈ ഉയർത്തി എന്താണ് അവസാനമായി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ വളരെ ഇന്നത്തെ ഈ ദിനത്തിൽ ധന്യമായ ഈ ദിനത്തിൽ ചർച്ചയിൽ മദറിനെ ഓർമ്മിക്കുകയും ഓർമ്മ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് ഫാദർ ലോറൻസ് വിശുഭദ്രാനന്ദ ശക്തിബോധി വത്തിക്കാനിൽ നിന്നും ബിജു ഫാദർ ബിജു കൂടി തത്സമയം നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയുണ്ടായി ഒപ്പം ഫ്രാൻസിസ് കോടങ്കണ്ടത്ത് സിനിമാ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ആരോഗ്യം മോശമായ അവസ്ഥയിൽ കൂടിയും നമ്മോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ രാജു നടൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു